è uno dei fenomeni di maggiore allarme sociale, con ripercussioni su ogni tipo di attività, individuali e della famiglia. È la dipendenza patologica da gioco, la ludopatia o l'azzardopatia. Contro il gioco d'azzardo, il Vescovo di Cassano si è schierato chiamando vicino a sé, ancora una volta, i sindaci dei comuni della Diocesi e l'azienda sanitaria di Cosenza e, avvalendosi della consulenza della Prefettura, ha stilato un protocollo d'intesa che è stato siglato stamani dai primi cittadini nel seminario diocesano di Cassano. Monsignor Savino, una sfida educativa, quella di contrastare la ludopatia e il gioco d'azzardo in un territorio tra l'altro periferico come quello della Diocesi di Cassano? Io direi una grande sfida che interpella la mia coscienza, la coscienza della diocesi, per questo abbiamo proposto ai sindaci di firmare un protocollo di prevenzione della, cioè il gioco d'azzardo, um, che comunemente viene chiamato ludopatia. Una ludopatia che ormai è una patologia, più della droga, più del, del, dell'alcolismo, una patologia che ormai è, direi, è trasversale, prende tutte le generazioni, i pensionati, i ragazzi, i giovani, i minori, gli adulti, le donne, con l'illusione che si può vincere qualche volta e si può così eh, compensare ciò che si perde in altre, in altre, in altre giocate e tra l'altro l'illusione che si può migliorare la propria condizione sociale perché diciamocelo chiaramente la ludopatia è legata al disagio sociale molto presente sul nostro territorio. I sindaci hanno apprezzato l'iniziativa e l'attenzione della chiesa locale nei confronti delle periferie denunciando quanto sia drammatica la piaga del gioco d'azzardo e quanto sia fondamentale l'impegno di tutti. Questa è la prima tappa formale di un percorso che lei ha avviato, ha incontrato i sindaci più volte, oggi erano tutti presenti per questa firma insieme con l'azienda sanitaria di Cosenza, ha detto è un momento importante per la Calabria perché insieme si possono vincere le battaglie. Ecco, è importante l'insieme perché un virus endemico ancestrale, soprattutto dei sud, e quindi anche la nostra Calabria, è che si pensa di potercela fare da soli. C'è un'autoreferenzialità, un individuo, quella che io chiamo la malattia dell'egoite o della egolatria. Bene, non andiamo da nessuna parte se ognuno lavora per sé. Qui dobbiamo invece lavorare insieme, l'insieme fa la forza e soprattutto se ci mettiamo insieme tutte le realtà istituzionali e associative e familiari, se ci mettiamo insieme, io sono profondamente convinto che almeno un argine lo metteremo e tra l'altro la istituzione dell'osservatorio e del gruppo di studio sono due strategie importanti per tentare di capire come arginare e come vincere questa battaglia. Il protocollo d'intesa si propone di effettuare un'attività di monitoraggio e prevenzione del fenomeno, istituendo un osservatorio permanente presso la Caritas Diocesana, che pure ha sottoscritto il documento. L'osservatorio elaborerà una serie di azioni di prevenzione, tra cui attività presso le scuole medie superiori, i centri di aggregazione, le parrocchie, le associazioni ed i movimenti. Corsi di formazione sul gioco d'azzardo e sulle problematiche ad esso connesse con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e gli esercenti dei pubblici esercizi. Promuoverà inoltre un marchio di responsabilità sociale che identifichi gli esercenti che aderiscono alle azioni di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo. I sottoscrittori si impegnano anche ad approvare, ove non esistenti o insufficienti, regolamenti comunali specifici per il contrasto al gioco d'azzardo che prevedano una disciplina organica per la concessione delle licenze relative all'esercizio dei giochi leciti. Ma il gioco d'azzardo non è l'unica piaga che affligge il territorio diocesano. Per questo il pastore cassanese, Monsignor Francesco Savino, sta già pensando ad altre iniziative. Beh, le piaghe sono tante, ma penso per esempio all'usura. E ehm, abbiamo proposto, eh, anzi ce l'hanno anche proposto i commissari di Cassano, di un protocollo d'intesa che coinvolgerà anche la, la nostra fondazione San Matteo, che si occupa in modo particolare di sostenere le, tutte le, quelle persone che cadono alla trappola dell'usura. L'usura prossima piaga, ma io direi che il progetto che ho lanciato, il progetto pastorale, che cerca soprattutto di coscientizzare le persone, di svegliare le coscienze, di evangelizzare, mi riferisco adesso a tutti i battezzati, al popolo dei credenti e al tempo stesso io credo che la sfida delle sfide, forse la sfida prioritaria, si chiama sfida culturale, sfida antropologica. Il problema è mentale, il problema è culturale e sono convinto che se cambierà la nostra cultura, 
credo che potremmo raggiungere tanti obiettivi belli per esempio basta con la rassegnazione basta col fatalismo io direi che è tempo di un nuovo protagonismo sociale è tempo di un nuovo risorgimento ma direi di più è tempo di aprire qui a, a Cassano nel nostro territorio in Calabria una stagione che mi piace chiamarla un nuovo rinascimento Thank you.